Самый сонный урок мы тут узкочте. Монголы он сни одни тень телевиз. Монголы сонь же ихтуане ихтемень. Тух архилогин хуретинга с хамтран. Я вот отчуви. Монголы тух сорудник трудиман ихтижена. Монголы тух сорудник трудиман ино тагин двор. Монголы ихюангус. Сюда, Монголосы же не хотят темен, то гарпилоги говорили, что мы сюда не требуем гаджетан, доктор Консул. Монголосы же не хотят темен, пельцкоди говорили, что мы сюда не требуем гаджетан, а кумба. Монголосы же не хотят темен, то гарпилоги говорили, что мы сюда не требуем гаджетан, доктор Консул. Монгол улсын түүхэнд томохон одоо байр сүр эзлэх Монголын их юан улс гэж тэмээ Монголын түүхийн нэг нь томохон үеийг төлөөлөх одоо их юан улсын тухай их юан улсын соёл өсөг бичгийн соёлын тухай одоо ярилцъя гэж та бүхнийг өрсөн юм аа Тэгэхээр ер нь энэ юан гүрэн юан улс а юаны түүхийн тухай одоо их хэлж ярихын тулд бол ул юаны түүхийн судалгааны тухай бас бас гоё бас гэж асуу хийж бодож байна. Ер нь энэ судалгааны төвшин маань ямар шуухан байр байдалтай байгаа юм. Одоо ер нь ямар байдалтай явж байна гэдэг талаар. За. За юаны улс бол та бүхнээ мэдэж байхаар Чингис хааны ач хувьлын үед байгуулагдсан. Одоо дэлхийн эжийн төгрөгнө дамгийн оргол үеийнхүү та Монгол юм. Юаны улсын тухай судалгаа бол одо явагдаад олон 10 жилийн түүхтэй болж байна. Юу нэг улсын одоо олонхи сурвалж бичгүүд нь бол хэдэ тэл дээр байдаг. Энэ тухай одоо сүүлийн үед бол одоо олон улсын эрдэмтэн одоо Америкийн эрдэмтэн явхны эрдэмтэн Англи Орс одоо байж гээд сүүл нь одоо манай Монгол улсын эрдэмтэн бүгд найрамд хэдэ дард улс гээд юу нэг улсын бол олон талаас нь судалж байгаа. Цаа юу хэлсэн юу нэг улс бол одоо Монголын эжент гүрний оргилгүй байсан. Хувьлаа сэжин хаанбал мянга хоёр жуу зэрэг онд одоо шандуу хотонд бол их монгол улсын одоо тав дахаан бол суусны дараа одоо тэгээд одоогийн өвөр монголын одоогийн өвөр монголын шилийн гол аймгийн шулан хох хошуунаа нутагд байгаа шандын тойрон бол ингэснийхэн дараа бол одоо 1271 онд бол одоо бүх хэтийг ижилх болцоотой болсон үед юм бол улсын нэрэн бол одоо их юан улс гэж дайван дайван улс энэ тухай өөрөө бас одоо тусгай зэрлэг болгосон байдаг Энэ юу гэдэг нэр ягаад ирвэ гэдэг зэрэг хэдийн одоо энэ дээр үеийн одоо философийн хамаатай журхан хамаатай журхайт ном гэж байдаг гитаран одоо ийжин гэж хэлж байгаа. Тэр журхайт ном дээр бол одоо том ох дөрвөн том. Аа дөрвөн том бүтээл ихэнх нэг л да одоо сунгадаг бүтээл ихэнх нэг. Үн дээр бол одоо чайн юан гэсэн үг бол одоо тэнгэр хамгийн их гэсэн санаатай үг юм бэлээ. Тэгээд одоо түүнээс одоо би журхайт номын энэ тэнгэр ихтэй үлгэрлэж бэл одоо улсын нэрэн бол юан гэж Дайон хэмээ их юм ус гэд нэрлэж байгаа та олонх хэ одоо сурвалж бичиг хөшөөд дурсгал юм биш гэдэг бол чигэл одоо юан гэдэг үг нь бол ерөөсөө ихлэг гэсэн утгатай өөрөө хэлбэж яхын шууд чигэл бол тэнгэр мэт их утгаа гэсэн дагуу гэсэн одоо нөгөө гуйканы тамган дотор бас далаа их гэсэн утга бас агуулагдчих байгаа тийм ээ за тэгээ юан ус бид энэ тухай бас ихэд энэ тогтмор хааны үед 1300 Харин хэдэн онд батлсан ертөмчийг жасах их хувьд бичиг гэсэн хувьд хаажийн бичиг байгаа монголчуудын юан улсын үед батлсан хувьд хаажийн бичиг энэ дээр юм бол тодорхой жаасан юан гэх нэр бол ерөөсөө л их гэсэн утгатай гэхдээ энэ их нь ердийн одоо ихтэй бол таарахгүй тэнгэрийн ихтэй үлгэрсэн учраас монголчууд ухаан тэнгэрийн доо орхиг тэр аяар нь яхран нэгдэн нэгдэн яхран гэсэн санаатай тэнгэр мэт гүчтэй мөнгө гэсэн санааг давхар одоо шингэж агуулж өгсөн юм бэлээ Монгол одоо ер нь энэ юаны судалгааны байдал ямар шуухан байна? 
Манайхан бол одоо энэ айлдэрт юу нэгэн төгөх хэвэл одоо баг танд Монгол улсаас улсын үеэ чиглэлээ судалсан жишээл бол одоо юу нэгэн судар гэж гэтэ төлөөр юу нэгэн үед бичигдсэн одоо Монголын төгхийн албатай чухал сурвалж байгаа нийтэн 210 бат энийг бол бүрэн ихээр баг танд Монгол улсын үед одоо харчны одоо дэмжигд орж буй юу чэд дантагийн орчуулгаар бүрэн орчуулга нь санд байдаг тэрийг одоо энэ хувьлаа хааны мэндэлтэн 8 жилийн жилийн од фото ихээр нь одоо хөвлөн нийтлж олон нийтийн гүртэл болгосон үүнээс гадна шинжлэхвэн активийн төв харилцааны хүрээлэнгийн гар мэчмэлийн санд бол юу улсын үед хоогцсон хөвлөө хааны үеэр ч хоогдоод юу улсын шидвэл гэгэн хааны үед одоо алва явсаар хөвлөгдсөн одоо юу улсын богдын жасагт их хоёл чаажийн бичиг гэж довчлоо одоо юу улсын хоёл чаажийн бичиг гэдэг томоохон одоо зарим бат номыг бол одоо алтан багн гэдэг хүн бас эртнэ гэдэг тэлээс нь монгол хэрэглэлд орчуулаад одоо хөрвүүл орчуулсан одоо тийм орчуудгийн гар бичмэл одоо хэн бас монгол улсын одоо түүхийн хүрээлэнгийн гар бичмэлийн фондод байгаа үүнээс эхлээд одоо үе үеийн одоо манайхны эрдэмт нь судлаач бол юу улсын түүхийг судалж ирсэн одоо таавхны мэдж байгаар амар гоё довтуух байха хамгийн анх удаа одоо юу улс болон хөвлөө хааны тухай бол маш одоо их сонирхолтой зөв гаргал гаяйсан одоо хөвлөө хаа ягаад одоо улсын нийслэлэн бэжинд байгуулах болсон яг энэ тухай бол одоо амар гоё гаргал гаа бол өөрөө хэлбэл гэтэж шиг том гүрний эжимтэн жиххэн төлөө бол өөрийнхөө одоо улсын өмнө хязгаарт нийслэлэн байгуулсан явдал Монголын их хоронд бол ямар ч одоо аюул нүүрлэхгүй юм одоо чааш ан улс төрийн бодлого байсан юм аа гэх мэт одоо нарийн гаргал гаа хийсэн байна. За тэгээд долоогоо их насг төрж байгаа гэдэг тийм ээ. Одоо ч гэсэн бас олон залуучууд бас судлаж байгаа. Тэгэхээр аа Тун Баатар багаас бас тадруулъя ер нь энэ Иваны түүхийг битсэн Монгол сурвалжууд бас нэлээ олон бий. Тийм ээ асрагчны эрт одоо алтан давч байж эхлээд энэ сурвалжуудыг одоо судалгаа энэ сурвалжуудад аа ус гадна юуны төгөх судлах нэг гол их сургуулжууд дөрвөлжин бичгийн сургуулжууд байгаа. Тийм ээ тэгэхээр та энэ дөрвөлжин бичгийг бол анх Ян улсын үед аа хөвлөө хааны зарилгаар одоо цохиосон дөрвөлжин бичгийн одоо сургуулж бичгий дөрвөлжин бичгийн өсөг бичгийн онцлогийн тухай та бас ярьж өгөө. Тийм. Энэ Монголын их Ян улсын үед бол нэг бичиг үсгийн онцгой түүхэн сонин эргэлт үзэгдэл болсон гэж хэлж болно доо. Энэ бол 1260 оны үед хөвлөө хааны санаачлагаар төвдийн павгулам лодож алдсан гэн зохиосон дөрвөлж үсэг байна. Энэ дөрвөлж үсэг бол дэлхийн бичиг үсгийн түүхэнд Монголын дөрвөлж үсэг гэж алдарсан. Одоо яг бол бас сонгосоргүй биш. Түүний дээдс нь Монгол их хаад энэ дэргэд бас байсан тийм ээ. Тэр тий. Тэр тавглам лодож алдсан гэдэг эрдэмтэй хуврах хүн бол их баг хүүхэд цагта чагнаад орж гэж үеийнхэн одоо нэг цөөхөн ах хүүхэдтэй хамт тэр алдарт цув шид зохиолыг үтсэн сажуундад гунгаж алдсан гэдэг Монголын дээд хаадс ин гүдэн годон ноён гэж ярддаг тэр хүн бол тий энэ өмнөд Монгол залж ирээд тэгэд тэр сажуундад унгаж алдсангаар бол бол Монгол үсгийн дүрмийн анхны одоо хэлзүүн бичиг зохиолгосон. Тэр уламжлалыг дагсан шиг байна. Хөвлөө хаан бол бол тэр улам хэл бичгтэй том улс үндэстэнгүүдийг их шигтэй бол нэгдсэн нэг бичиг үсгтэй болё гэдэг саналар тэр Монгол удаан жил суурьсан Монгол хэл төвд хэл бичиг хятад хэл бичиг төсөөлөх болсон тийм эрдэмтэй хүнээр тэр олон улсын бичгийг зохиолгосон байна. Тэр дөрвөлжин үсгийг бол одоо аль ихтний их алдартай эрдэмтэнгүүд удаан жил судалсан өрн дахин бол нэг 2 300 жилийнээ өрөөдсөж байна. Тэрний хамгийн одоо Монгол хэл бичгийн гармгаа судлаач нарын нэг алдарт эрдэмтэн Димир цоогоо бол Монголын олон улсын өсөг бичиг гэж дөрвөлж үсгийг алуу ясаар нэрлсэн маягтай байгаа шүү дээ. Тэгээ ерөөсөө тэр бол бол тэр их юун улсын эзэмшлийн хэмжээнд дөрвөлж үсгээр бол Монгол хэлээр, төвд хэлээр, хятад хэлээр, төрөг уугар хэлээр энэ аль олон хэлээр үгээ тэмдэглэж болох тим нэгдсэн их гүрний тэгэхээр дөрвөлжин бичгийг бол их сонирхолтой хэлгээх байхгүй. Одоо 
Yafonos, Margo, Yoratzing, or Teno, Otom, does not give to Umbut, Park, or Chesum Puch, Rather not to do the Ruching Muskin, Tamotem Gil Jason, the Met, the Ruching Muskin, or Task Jason, get the good again. Otto Childwell, Hamgis will creamy hand or secret Yardic, Saradic, or Dotter, Puchs will tear over the Ruching Skin Hammer. Tema, the Rodicum. Ugig, that's a rugig, the root juice get at the chitch. Terrurnig, ich, Huchirhug, old scurney, more Huchirhug, old son sni, soily, old string, Tom Nudut, some bitches, so old, or tongue, gil, or shintachin, the way. Tame of chiras of the Urunda handle to the Latin Greek, Hilton of the Naja to Ashik, Tarnda handle all. In the Captain Tom Hill, who did the Zerg, Mongol Hill, the Mendon Gilding, the Nizagur, the Hiduchi Wessing, which was the same much as Mongol Wichik, Yazongo, the Rujus, was all Ichnilute, and Yorazing Katar Hore, the Rosenzam Negu in Buch, also snowed of Mittig, Nizian Haju or till Mongol Wichik, Mongol Hill. Зарим газар бол дөрүүлж үүсэх гэж хэлсэн сураад байсан. Тэргээр одоо том га тэмдэг зэрлэг их одоо соёлын үнтэй хөшөөд урсгалын юм аа бүтээдэг нэг уламжлал байсан шиг байна. Гэрээ тийм ээ. Тий. Тэгэхээр сая Атхан Батргуй хайсын дөрүүлжин үсгийн соёл бол аа хөвлөө хаан боёо Юан улсын үед зохиогдсон соёлоос гадна энэ үсгээр тэмдэглэгдсэн олон зүйл бол so, you don't have to check out on the load of old Mongol in Dogi Sotler. Mongol, you are also in Dogi Sotler, Timmy. Had to don't have to check out on the load of old Tehat in the little game of Bena. What I get to it was no neuter but Pichu skin to salt to Lordage Mongol in Yangos in Dogi Sotlich. Haren, a hilogin dorsal boyo beat to salt to Lordage. Монгол Иван улсын үеийн төгрөг судлах энэ ажил бол бас нэлээд эртнээс хийгдсэн. Харин сүүлийн үед манай судлаач Батбаяр Монгол улсын их сургуулийн багш нар хамтарч одоо сүүлийн 20 жил хар орн хотын батлаг судалгаа хийж байгаа. За Хар орон мотын төрийг бол анх судлах ажил бол 17 доогоос 18 доогоор зууны үеэс бол ихтэй. За түүхэн газар зуун судлаа бол анхлан одоо хийж эрдэмтэн өрний эрдэмтэн судлаачууд хийж ирсэн байдаг. За археологийн одоо судлаа бол үндсэндээ 19-р зууны зүйл 20-р зууны ихээр ихсэн гэж хэлж болно. За энэ хот нь бол одоо иргэн тойрон одоо шороон хэрэмтэй. За дотроо бол баруун зүүн за хойд өмнө зүгийг чиглэсэн юм их гудмод бол хотыг бол дөрөв хэсэгт бол хуваадаг. За тэгээд хотын ор төрийг ор төрийг бол судлах яг малтан шинжилгээ ажил бол 1996 
хотын баруун өмнө талын хэсэгт оршдог. За иргэн тойрын ийм шорон хэрмээр хүрээлэгдсэн ийм барилгын зохицлуур дурсгал байгаа. За энэ дурсгалыг бол анхнаасаа хотын одоо бусад хэсгүүдээс за онцгой тэгээ овор хэмжээний хувьд бол их томоохон оршдог учраас анхнаасаа бол эрдэмтэн судлаачдын анхаарлыг гоё тэгт татсан байгаа. Тэгээд ер нь анхнаасаа бол ер нь ордон байж магадгүй. Монгол хаадын орд өргөө одоо засаг зэрганы төв байсан байж магадгүй гэдэг үүднээс нь онцгойлон сонирхчихсэн байна. Тэгэхээр яг ууч тэгсэн тийм ээ. Тий. Ер нь бол 64 банд их ард байна гэж. Тий. Тэгэд энэний тал энэ барилгын зохицогдрын талаар бол одоо сүүлийн үе одоо шинжлэх ухааны сүүлийн үе арга зүүн дагуу нотлох судалгаа хийсэн нэг үр дүнд одоо энэ барилгын үүрэг зориулалт нь бол өөрчлөгдсөн таамаглал бол бүрэн өөрчлөгдсөн гэж хэлж болно. Заанг бол 1933 овгор овгортой юм барилгын зохицлуур байгаа шороон давуул гэсэн үг л те. Тэгээ энэ барилгыг бол анх 33 34 он төр орсын эрдэмтэн бүхий нэч бол анхны малтлагыг хийгээд за энд энэ бол одоо хааны ордон гэхээс илүү те одоо буддын шашны сүм хожин үеийн 16 17 дугаар зууны үеийн одоо буддын шашны сүм байж магадгүй байна гэдэг их бол таамаглыг хахаарга тавьсан байна. За ингээд 1948-аас 49 онд бол Монгол зөвлөлтийн төгс хоёлын хамтарсан гэсэн үг тийм. За эрдэмтэн Орсын эрдэмтэн Кесельё Монгол эрдэмтэн Перлийн нарын үдэрсэн энэ шинжилгээний анги уг барилгын одоо гол барилгынхан 3-ний 1 орчим хэсгийг нь бол малтан шинжилсэн. За тэгээ энэ дээрээс бол одоо тэр барилга байшингийн дээр нөрөөг тулж байсан одоо нөсөр том барилгын багны сөөрч болгонууд за тэр барилгын чимэглэл олон янзын чимэглэл за тэгээ бурхны шашны хол дуртай хол дур хэрэглэгдэхүүн бол арван ихээр бол их олруулж илрүүлсэн байдаг. За ингээд шинжилгээнийх судалгааныха энэ 3.1 орчим малтлаг хийснээ гэдэг энэ үндсэн дээр тулгуурлаад энэ барилга нь бол одоо Монголын Чингис хааны хөө өгөөдөө хааны үндэслэн байгуулсан за Монголын их хаадын төмөн амгланд ордон байна гэж ингэж бол тогтоос юм байна. За тэр нь бол одоо юун дээр үндэслэлж өгөхөөр а сургуулж юм мэдээ за рубрук зэрэг энэ тухайн үеийн монголын эзэнт гүрэнд зочлож байсан өрнийн одоо жүйлчдийн тэмдэглэлд бичсэнээр хар хормотыг тодорхой дүрсэлж үтсэн тэр сургуулж юм мэдээ за мөн төвчлэн энэ барилгын овор хэмжээ тэн дээрс гарч байгаа энэ барилгын цохион байгуулалт чимэглэл зэрэг дээр үндэслээд за хааны ордон гэж ингэ тогтоосон за ингэхтээ бол энэ хааны ордныг бол одоо гурван цаг үед бол одоо холбогдож байжээ за эхний үед нь бол одоо энэ ордныг байгуулахаса өмнөх үед Чингис хаанаас өмнө нь бол энд барилгын цөөр байж за тэр барилгыг бол ингэж арчид цэвэрсний дараагаар орноо байгуулж за тэгээд дараа нь энэ ингээд эртний үеийн за тэгээд 13-аас 14 дугаар зууны үед Монгол хаатын орд өргөө энд барилж байсан байна а тэгээд орд өргөө байгуулсан энэ үе за тэгээд орд өргөө хар хормогоор мөнгөснөөс хойш бол 16-аас 17 дугаар зууны үеэс бол энэ буддын шашны үе эрдэн зүү хэдтэй холбогдох юм үе тохирууд байна гэж ингэ тогтоос юм байна За ингээд бол 2000 оноос 2006 оны хооронд бол Монгол улсын шинжлэх ухааны хэмжээний төв архиологийн хүрээлэн а Монгол улсын их сургуул за тэгээд Германы архиологийн хүрээлэн бол хамтарсан эрдэмтэн одоо доктор профессор Баяр Германы архиологийн хүрээлэнгийн судлаач доктор профессор Хөтл нарын одоо өдөрчсөн хар орм шинжилгээний анги бүрэн хэмжээгээр энэ барилгыг бол яг гол барилгын бүрэн хэмжээгээр малтаж гаргасан за ингэхэд бол одоо энэ барилга барилгыг бол тусгаа одоо шорон юм тавцсан дээр одоо 3 метр орчим өндөртөө за 65 гарцхан 45 метр орчим шорон тавцсан байгуулаад тэгээд дээрээ ингэж барилга байгуулсан 
за тэгээд энэ барилга нь бол одоо онцгой үед бол нэг л үе тамаарах юм байна гэдгийг нь бол яг нь сүүл үе нэг л 13-аас 14-р зүү нэг үед одоо яг юан гүр нэг үед одоо за энэ их сонирхолтой тэгэхээр өөрөөр хэлбэл юаны судалгаанд юаны их сургалжууд юаны бичиг үсгийн соёл юаны археологийн соёл яг энэ соёлын тухай бас дараа нь дэлгэрүүлж ярина тэр ийм гурван зүйл дээр тулгуурлаж бид нэр энэ монголын юан улсын түүхийг яривчлыг судлах хэвээр байна. Тэгэхээр тунсахгүй байгаас одоо ас байна. Бид нэр юан улсыг а ярихад бол мэдээж монголын их эзэнт гүрний дараагийн ертөнцийг ярина. Монголын их эзэнт гүрэн бол Чингис хааны байгуулсан дөрвөн их хааны бодлого. Дөрвөн их хааны бодлого а маш одоо эдрэ тэ төвөгт бас өргөн цар хүрээтэ олон одоо нөхцөл байдал уйлцсан ийм байдалд үүсний дараа мөнгө хааныг насварсны дараа бол хөвлөө энэ юан гүрнийг байгуулах өгсөөрийг тавьсан. А хөвлөө бол өөрийн төрсөн дүү арга бүхтэйгэн бол зөрчилдөж эхэлсэн. Гэтэл за энэ зөрчил бол мэдээж одоо олонтоо яригдсан учраас бид нэр бол бас энэ удаа бол нуршихгүй. А гэхдээ хөвлөө хааны тухай бол ярихгүй ажиллах Хөвлөөг бол ул одоо хонсохгүй сайн мэдж байгаа өвөг эцэг Чингис хааны байгуулсан их эзэнт гүрнээс ч том эзэнт гүрэн одоо байгуулсан гэвч өвөг эцгийн одоо их сүрэнд дараа гэдэж хөвлөө өдийг үржээ гэж одоо отоохын мацуу ко мацуу 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 байгаа хэлсэн байдаг. Тэгэхээр хөвлөө хааны тухай бас хэдүүлээ ярилцъя гэж бодож байна. Хавила хааны тухай бол одоо манайхны төвчтэй зэгэд гадан дотно эрдэмтэн олон үлдэгээ байгаа л да. Ерөнхийдөө бол хавила хааныг нааштай том хаан байж яа гэж. А жишээлээ хэлэхэд одоо Лувсан данжны алтан төвчтэй нэг сонирхолт өгүүлвэр байгаа. Одоо 17-р зуунд. Тэр хэлж байгаа юм. За хавила хаан энэ ховрог шашинтныг алба татвараар цөлөөлөөд хос явсыг дэлгэрүүлээд Чингис хааны үндслэн байгуулсан их Монгол улсыг Батад хаан бэхч үснээрэн Хорвоод эрхийн дигтэн бүхэнд сэчин хаан хэмээн алдаж байгаа гэж. Энэ бол одоо 17-р зууны үеийн ерөнхий дүнд хэлтэл те хөвлөө хааныг сэчин хаан. Сэчин хаан гэж алдарсан шалтгааныг тэр одоо өвөг эцэг Чингис хааны хаан үндслэн байгуулсан их Монгол улсыг бол одоо Батад хаан бэхжүүлж бас цаашаа нутгаан тэлсэн. Одоо Утган Батар бас санаж байгаа байх нөгөө 2016 онд байхаа бид нэр хөвлөө хааны 8 зүйл 15 одоо бас нийгэмд бөөл юм болоо шүү дээ. Та одоо хятад дурвсан хааны ойд эмдэглэх гэж байна гэд. Гэтэл тэр үед бол ярьж байгаа юм. Ер нь өндөргийн хөвлөө хоёрыг муулдаг ардын бол Монгол юм бий. Тийм ээ. Сөрөг хардаг. Аа өөрөөр хэлбэл намтар төгийн нарийн хардгүй. Гэтэл тэр үед тухай үеийн төр зэгт онгож ойлгуулж олон үйл ажиллагаа явуулсны дараа бол ойд эмдэглэх том ажил өрөнсөн. Гурал ч хийсэн, олон ажил хийсэн. Харин Монголын төр бол тэгэхэд хөвлөө хаан нэг ойд эмдэглэхтэй хөвлөө сэцэн хааны ой тэмдэглэнэ гэж тийм ээ. Тэгэхээр тэр бас учиртай л учиртай л юм байна л да. Одоо монголчууд нэг хаанда одоо чол өгөх гэд болт ер нь чаад олон давхар санаа бодддгийн юм байна. Тэгээ хөвлөө хааны тухай бол гадан дотно эрдэмтнээ олон үнэлгээ байгаа. Ер нь одоо сүүлдэм хөвлөө хааныг бол ер нь одоо монголын эзэнт гүрний оргил үеийн хаан одооны одоо дэлхийн ертөмчийн тэр Чингис хаан бол одоо орчин үеийн дэлхийг үнцлэгж хийж байгаа. Ертөмчийн үнцлэгж хийж байгаа. Тэр агуу бодлогыг бол одоо жалгамжил чөгжүүлсэн. Энэ талаар эхлээд бол гэтүүд бас одоо хөвлөө хааныг бол жихэн таагүй монголын ноёрхол одоо гэтийг нэг 100 гарын жил ноёрхтой одоо эдийн засгийн нурасан суйл шинтл ухааны энэ хоцруулсан гэхмэд ярьдаг. Харин сүүлийн үед бол хэдэн эрдэмтэн шал өөрөөр нь үлдэж байгаа. Юу гэж байгаа? Аа өөрөө хэлбэл хөвлөө хаан бол гэтийн ер нь одоо хөгжлийн үндэс суурийг тавьсан. Юан улсын үед бол гэтийн эдийн засаг одоо дээд хэмжээгээр өгцсөн суйл шинтл ухаан дээд хэмжээгээр өгцсөн гэд юу ганц хоёр жишээд болчих. Аа. Жишээд бол хүн бүхэн мэддэг одоо дэнгш оф ингээд нэг одоо 20 гарын жилийн гэтийн нэг агуу одоо агуу их шинжилийн төлөвч өөрчлөгч гэж байгаа. Дэнгш оф хийгэн болсон үжил санаа гэтийн дээд сургуулиудад ордог юм байна хэчээл. Тэрэн дээрээ дэнгш оф хийгэн үжил санаа гэж хэдийн юм ярддаг нь нэг нь бол дэнгш оф хийгэн одоо нээлттэй бодлого хийж бол одоо чөлөөт худалдааны бүс гаргасан гэд. За тэгээд одоо яг хаан байгуулсан биш. Тэгсэн тэр нь бол яг нарийн дээрээ ингээд судлаад үзсэн чинь хөвлөө хааны үед гэтийн одоо тэр гонжуугаас аваад шанхай хүртэр 7 чөлөөт худалдааны бүс нутгийг бол байгуулсан.
Ингшоп хэмэл 5 энэ байга бол сүулд нь харамсаад дахиж шанхааг бол уулдааны сүлдөд бүс мөрдөг болсон. Тэгэхээр үзэгчд минь одоо их хятадын шинжлэлийн эхлүүлсэн Денсофини 5 одоо чөлөөт боомтын долоогийн нь бол хөвлийн хаан байгуулж яа гэдэг. Тав биш одоо Денсоп хэмэл бол тэр хөвлийн хаан долоог байгуулсан Денсоп хэмэл 5 байгуулсан сүулдэн хөвлийг дурахаас одоо шүтэн бишгээр зарга сүулдэн шанхааг бол уулдааны сүлдөд бүс мөрдөг болсон. За бас нэг дэн шофин үйл санаанд нэг агуу үйл санаа байдаг гэдэг нь нэг шис нэг бол хоёр шис юм гэсэн нэг хоёр одоо агуу агуу гэж байгаа шүү дээ. Тэнийг агуу гэж байгаа. Одоо бол тэр явж байгаа. Гэтэл энэ нь үл их хөвлийн хааны үед 13 дугаар зүүнд нэгэнтэй дэлхийн хүн төрөлтөд улс төрийн шис юм хөвлийн хаан хэрэгжүүлсэн байхгүй юу. Жишээл бол одоо төвдийг төвдийг байна, солонгосыг байна. Бүр яг одоо тэр улс нь үлжи ерөнхий дэ миний улсад хараалдаг нь хараалдаг улс тийм үү гэж байгаа юм уу. Гэхдээ яг тэр улс бол өөр юм бодлогоор Нэг тайл эрт одоо Хонконгийн авсан биш Макава авсан биш айл эрт хөвлийн хаан дуршаад иймэрхүү байдлаар нэгдсэн улсын доор бас хоёр шис юм байж болдгийм үгээр тогтоосон байхгүй. Гэх мэт жишээг дурд бол их олон байгаа. Ер нь хөвлийн хааны үед. Одоо юу нэг улсын үед тэр шинжлэх ухаан бол маш тээд тэмдэгээр хөгдсөн. Одоо одон орны судал болоо тэр зам айрилчаа. Одон орн гэхэд юу нэг улсын үед 17 тийм биш 27 тийм одон орны судалгааны төв байсан. Одоо шандд нэг байсан, хар хорим хавчаа бас нэг байсан гэж. Тэгээ ер нь одоо өнөөдөр гажийн бөмбөрчиг нарын тойроо эрх нэг хугацааг бол 365 хоног дээр нь 25 секунд төр зөрүүл тооцсон юм билээ. Юу нэг үс юм бэ? Одоогийн цаг хийх. Одоогийн цаг тоолоттой шүү дээ. Тэгээд бол одоо хүлэн зөвшөөрхийн байхын арга байн чинь одоо гожрхаа 7 жон жилийн өмнө тийм нарийн хэвчээ. Өөрөөр хэлбэл дэлхийн шинжилх ухааны тийм ээ. Шинжилх ухааны. Бас бичиг үсгийн та төрөнд хэлсэн одоо утгын баатар гон хэлсэн. Одоо зарим хүмүүс ингэдэг юм. Энэ бол таны мэдхэн ойлголт. За хөвлийн хаан дөрвөлчин үсэг зөхөөсөн ямар шалтгаан. Нэгдэг бэрт сонин таамгнууд хэлдэг юм л да. За энэ хөвлийн хаан чинь их хяттын дотор суугаад өөрийн одоо нөгөө Монгол үчхийг их хяттууд одоо сургахгүй. А их хяттын бичиг хан зөвчиг үсгийг нөгөө Монгол нүүдэлчин үндсэн сургахгүй гэд энэ хоёроос өөр төвд үчгтэр суурилсан одоо энэ бичиг үсгийг зөхөөгоод төрийн бичиг болгосон юм а гэсэн нэг тийм таамаг явна. Тийм ээ. Ян зүрийн юм таамаг. А гэтэл бол энэ дөрвөлжин үсгийн тухай бас та дөрвөлжин үсг ер нь энэ хичнээн үсгтэй. А бас ямар онцлогтой ийм үсэг үчгийн тухай бол. Тэгээ тэр хөвлийн хааны үед мандаж гарсан дөрвөлжин үсэг бол бас нэлээд чухал бичиг ээ ягаад гэвэл тэр нь чинь олон хэлтэй олон ард том том улсууд байсан учраас тэр бүгдийг бэлэн байсан аль нэг улсын үсгээр явуулахад их төвхтэй байсан шиг байна нэгдүгээр энэ нэг нэг авч хоёр дугаарт бол бол тэр алтай язгуурын хэл инхэг европ язгуурын хэл хятад төвд язгуурын хэл бүгдийг тэмдэглэж чадах нэг үсэг хэрэгтэй байжээ тийм учраас тусгай үсэг зөвхөн болгож тэгтээ төвд үсгийг багуул зам бол бол хөвлийн хааны зэрлэг зөвлөмжөөр л авсан баха гэм байх шиг байна. Ягаад гэвэл өөрийнхөө үсгийг жаахан дөрвөлж зарим үсгийн хэлбэрийг засаад ер нь төвд үсэг бол угаасаа дөрвөлж юм суур сайтай үсэг гэж бас түүхэн далдарсал да. Тэгээд Монгол бичгийн аясаар дээрэс доош бичдэг ийм ухаанаар хийсэн. Энэ бол л их өөр хүмүүс ер нь дэлхийн олон улсын бичиг үсгүүд энэ ялангуяа авианы цагаан толгой төсгүүд бол гол төлбөдөө хөндлөн бичдэг. Тэгэхэд Монгол бичиг дөрвөлжин үсэг энэ төр бас төр сэтгэхгүй хайруулж байна тийм ээ. Босоо бичдэг зан шилтэй. Тэгэхээр тэр Монгол улсын ойлгоно ойлгоно гэж хэмд байгаа их гүрэн бол тэр босоогоор бичнэ гэж бодсон шиг байна. Тэгээд тэр бол олон хэлийг тэмдэглэх чадвартай олон үсгтэй. Тэгээд нарийн хүчлээд яриад байвал тэр чин хятадыг ч тэмдэглэж болдог, Монголыг ч тэмдэглэж болдог, төвдөг ч мэдээж хэрэг төвдөг юм чинь тэр Дундад Азийн одоо Уйгур төрөг энэ Араб Перс бүх хэлийг тэмдэглэж болох уулзцотой ийм үсгийг зөвхөж гаргасан. Тийм ч учраас олон одоо аав ээ зөвхөдсөн үсгээр тийм тэр тэр хилнүүдийн дурсгал нь одоо байна. олон ухсаатна хэл ав яг тэмдэглэж болох таатай нөгөө талаар зүгээр ингээд бодож яхад хөвлийн хаанд тэр том 
хэдэд гэдэг чинь хүн амнаа одоо жоо нэ ирэн хэдий гээд их тэр том гүрний гэж яхаад Монголын яаж Монголоор навж үлдэхгүй гэсэн үнэхээр бодсон шиг юм байна. Тэгээд бэл тэр одоо зүгээр одоо нэ сорвилжид тэмдэглэснээр бэл нэгд бэл энэ одоо хаан хөвгнийг өргөмжлөх ёсыг албан ёсоор бай болгосон. Тэгвэл одоо энэ хаан ахт хоёр бас одоо суурин болоолдож тэмцэлж ийж хаан суусан гэж ер нь одоо урдаар хаан өргөмжлөх ёсыг бай болгоод жоо юм бол одоо хаан ясуул шүү дээ. Тийм тийм учраа тэр хаан өргөмжлөх ёсыг бай болгоод тэр хүнийг хаа авчир сурга нөгөө жаахгүй тэнд бас кунжийн сургаал янз бүрийн шашны нэмд үзүүлдэг хар хорм төвтэй монгол нутагт та өвгдөөсөн голомт гэж бичиж байгаа гэтээ сурвалдаа чингэл амар хар энд авчир тэр хаан суурин жалгамт хөвгнийг боловсруулж авдаг юм байна одоо ихтэй дөрөв ихтэй төр номхон яг энэ асуудал дээр ярьж байгаа одоо таны дөрвөлжийн үсгийн соёл одоо таны хэлснээр аа хөвлийн хааныг бол хүмүүсийн өгөөсгөд байгаа их олон юм байгаа юм л да ихэд хэд юм байгаа Тэрний нэг нь бол ер нь хойлоо бол энэ монголчуудыг авиач яад хятадын дунд суулгах шээс. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар хятадын одоо соёлд нэвтрүүлж гисэн. Аа гурвдугаар тол бол хойлоо ерөөсөө одоо анхнаасаа хятад одоо их тийм хүмүү жилдээ хятадын одоо соёлыг шүтсэн ийм байдалтай гис. Гэтэл надад эргээд харахад бол харин ч оо хойлоо бол нэлээд цэргийн тийм ихэн үедээ бол одоо хойлоо бол их цэргийн юу тэ хүн шүү дээ тийм ээ цэрэг үдэрч яасан үдэрч яасан цэргийн жанжи хүн л дээ ер нь бүл тийм үнэхээр монголчууд монголчуудыг хятадчилсан юм уу гоо сорвилжийн мэдээвэл тийм баримтууд байхгүй байна харин тэрний эсэргээр харин монголын соёлыг дэлхийн нийтийн соёлч хандуулсан хүн амаан бас одоо тэр гэтэдийн бүх одоо ноёрхч байгаа хүн амаан дөрвөндөө суваас шүү дээ хамгийн дээр дэсэн нь бол монголчууд одоо ноёрхч үндэстэн тэр нь ч гэсэн яг өөрийг нь одоо монгол а монголаар нь байлах юм бас одоо тустэн болсон юм бэлээ жишээл одоо ян улсын бүт чинь тийм ч одоо ян улс бол хамаг анх одоо гэтэд можийн дүрмийг бай болгосон төв бичгийн мож гэж одоо төвлөн жасах юм юм тийм юм янз бүрээр орчуулдаг хамгийн дээд төрж ахахны байгууллага байхгүй юу тэрнийх нь одоо доор нь бол зургаа яамтай зүүн баруун гард нь бас одоо цэргийн явдлын яам бичгийн явдлын бичгийн явдлын яам гэдэг яамтай одоо хамгийн тэр төвлөн жахах юм боё одоо төв бичгийн можийн одоогоор бол ерөнхий сайдын тушаал явал хаан суурин жалгамтлах хүн тайж хариуттай байхгүй давхар хариуцаад явна. Өөрөөр өөрөө хаан суурин бэлгий. Тэгэхээр нэг өдөө Ян улсын ингээ ерөнхий төрийн бүтти үзэхэд бол нэг давхар бүтчтэй хослон бол дээр талд нь бол Монголын одоо уламжлалт төр ясны тогтолч аяг тэр аяараа явж байгаа. Одоо тэр төмтийн ноён ч байна уу хаан хөвгөн хаан суурин жалгамтлах ясн зайн байна уу тэнгэр дахих ясн байна уу бөө мөргөлийн ёс жангшлаар оршуулгын ёс жангшилж байна уу дотгоодтон одоо яг тэр хотын дотор хот улс төрийн дотор улс төр тиймэрхүү нэг хэлцэн юм яг төрийн ноёрх хөлөн аваад явцсан юм систем нь хэлцэн яг үүнтэй уйлдаад монголын их ян улсын үед энэ өнөөгийн монгол улс даваны арын монгол одоо ямар байсан юм бэ гэж археологийн дурсгалаар бол ялангуяа мэдгэдэн тийм ээ төрөнд хэллээ а бото юм аа ер нь монгол нутаг тэн юаны үеийн а хот суурны үлдэгдэл юм уу одоо юаны үеийн дурсгалуудын талаар ямар мэдээс өргөж юм байна за Юаны үеийн одоо Монгол нутаг дэх археологийн дурсгалыг үндсэнд нь бол хэд хэдэн төрөл болгож судлаачд ангилдаг. За хот суурны дурсгал, за бул шоршуулах, за хадны бичээс, гэрэл төвчлөөний бичээс, за гэрэл мэчлэн гэр ингээ төрөл зүйл болгодог. За тэгээ би энд төрөө ярьсан тэр Юаны үеийн хар хорм дуу байгаа тэр онцгой гол сүм тий гол их сүмийн талаар бас жоохон дэлгэрүүлж ярих хүсэлтэй байна. Тэгээд За ингээд 2006 оны төрөөний Монгол Германы хамт улсын хар хорм шинжилгээний ангийн энэ барилга гол барилгыг одоо ордон гэж үзчихсэн энэ барилгыг судалж үзэхэд энэ дээр байгаа олдуруудын за бараг 20 мянга шахам олдуруу гарсан энэ бараг 3.2 оос илүү өн бол бурхны шашны олбогдолтой бол олдуруудаас байсан за эндээс олон одоо хүний биес одоо том хэмжээтэй бол таваас 7 бурхан байсныг бол тогтоосон за мөн түнчлэн одоо 100 гаруй мянган цац гэж хэддэг энэ бурхны шашны одоо сууран дотор хэдийг энэ жижигрүүлсэн шавар дүүрсэн байна за жижиг энэ бурхны шатаасан юм шавар баримлууд гэрмчлэн за мөн түнчлэн тэр зузаан 3 метр давхар энэ шорон суурын дороос нь бол одоо дүрэн газраас нь шүмшиг гарсан за голоос нь бол за ингээд бол энэ барилгыг нийтэд нь малтаад гаргаад тэрхэд 64 багт та болох юм бол тогтоогц энэ бол урдны судалгаар үед тийм байсан за гэх тэгээд яг энэ суурын дээр нь энэ барилга байгууламжанд байгуулсан шал хаан тургны үйлдэл гэх мэтлийн архитектур нь өсөр том 
энэ цогон байгууллагууд бол үлдсэн байсан. За энэ дээрс нь харахад бол хэдий янз эх шалта тухайн бол шална бол энэ сайхан ногоон паланта гялалцсан ногоон паланта. За тийм биш мөн түүнчд энэ ертөн төрийн дөрвөн цаг зүгээс бол гол руу га танхимхан гол руу явсан юм ташуу тоосхон шал гэд. Ингээд энэ дээр байгаа энэ нийтдээ энэ археологийн энэ архитектурын бүтц цогон байгууллагууд бол ерөнхийдөө энэ бурхны шашны мандлын одоо яг тэр дүрсийг бол билгэдлийг энэ агуулсан маягтаа за төвд хийцийн ийм барилгын байгууламж болон тогтогцсон. За за тэгээд ерөнхийдөө бол энэ барилга маань одоо энэ бурхны шашны холбоотой магадгүй одоо тэрний энэ барилгын өмнө талд нь одоо бид бүхэн хэн бүхэн мэдэн дээр хар хар өнд очсон хар өнд төлөр очсон. Том мэлхий юу суур байд гэрэл төшөөний суур. За тэр гэрэл төшөөний дэр дэргдээс бол 1984 онд бол анх манай түүх үүрэл ингийн шинжилгээний анги бол гэрэлт хөшөөний хэлтэрхий бол олж ирсэн. Энэ бол 1346 оны бичээс гэж бол одоо эрт тэмтний бол алдаршсан. Нийтдээ тий тогоон төмөр хааны үед тий босгосон. Тий тэр бичээс тэр хөшөөний нийтдээ 7 шигэрхэг одоогоор бол ийм гэрэл төшөө нахрах олдоод байгаа. А тэр юм дээр мэлхий чулуун дээр бол сорилж ирсэн байна гэж үзсэн. Та тэр бичээсийн ерөнхий утга нь бол одоо анх бол бол одоо хар орон мотыг Чингис хааны үед үндэслэн байгуулаад за ингээд хотын анхны барилга байгууламжуудыг бол энд байгуулсан талаар өгүүлсэн байдаг. За тэгээд тэр дотроо бол нэг онцгойлон яг Яван гүрний үед байгуулсан их сүмийн талаар бол яг бүр тусла тустай ингэж бич тэмдэглсэн юм дурсгалын өшөө босгосон байдаг. За тэр бичээсэн дээр бичсэнээр бол 1300 одоо 1311 онд бол бол одоо хар хоронд буддын асар том сүмийн суурийг тавиад за хожим нь бол 1311 онд юу 1256 онд бол мөнх хааны үед бол 5 давхар гэж байгаа. 5 давхар 300 чи 300 тохой өндөр ийм асар том сүм суурхыг байгуулсан. А тэгээд хожим бол 1311 болон за 1342 46 онд хамгийн сүйд одоо тохон дөмөр хааны үед бол байж дуусгаад тэгээд энэ дээр Чингис хаанаас эхлэж Монголчууд бурхан шашны бас тийм ээ суур юм тавьж ясан гэдэг нь бол мэдээж. Тэгээд тэр сүмийг одоо ингэж барьж байгуулж дуусгаад энэ дурсгалын өшөөг бол босгуулаа гэсэн юм тэр хөшөөн дээр бичээс байсан. За сая батоёр ийм хэлдгээр бол Юан улсын сүүлчийн хаа тагаан төмрийн үед тэр нүсэр 64 бан багт одоо их орд магадгүй одоо Монгол нутаг дээр байгуулагдсан хамгийн том бурхан шашны сүм байж магадгүй ер нь одоо мэдэгдэж байгаа. Тэгээд бүр нэр нь хүртэл тодорхой байгаа бичээсэн дээр тий. Хятад Монгол хоёр бичээс тий. Хоёр хилээр бичсэн. За Хятад бичээсэн дээр бол Юан гүрний мандуу болох асар гэж байгаа. Судаач тоо тэгж буулгаж байгаа. За Монгол бичээсэн дээр бол цогт их сүмийн гэр гэдэг ингээ бичсэн байгаа. Тэгээд бодохлоор юу нөгөө ар даваны ар орхигдох тэр чинь бүр шашин соёлын бурхан шашины тийм ээ асар том одоо газар болж ирсэн. Одоо Том Батар гол сайн мэднэ. Монгол нутгийн аа бас хат чулууны бичээсэнд дөрүүлчин үсгийн олон дурсгалууд байна. Тийм ээ. Тий. Одоо энэ тухай бас та ярьж хөө. Тий. Ер нь дөрүүлчин үсгийн бичээс бол олон зүйлээр үлдэж байна. Одоо нийт зарлиг өчиг бол 40 орчим үлдээд байна. тэр зөрүүлжүүсгээр бичсэн зөрүүлжүүсгээр бичсэн зөвхөн монгол хэлээр шүү дээ тэрний 20 орчим нь цаасан хэлбэрээр энд энд хадгалагдж байна нэг 20 орчим нь бол чулуун дээр байна тэр нь онда голцуу сүм хийдгийн зарлиг өчгөөд за бас хад чулуун дээр бэхээр бичсэн дөрүүлжүү үсгийн дурсгал монгол дөрүүлжүүс зэрэгцүүлсэн байх нэг хэд хэд олдоод байна. Энэ нь бол Монгол хэлээр байгаа цөөн үгтэй бичгүүд боловч Монгол нутгаас хэд хэд олдоод байгаа. Одоо энэ хөтний их гэж байна те. Өшөө энэ бүрг хангаад бас жаахан байх шиг байна. Хинтий хинтий талдчих байх шиг байна. Өшөө цаашаага сүхатар дууч нэг жаахан байх шиг байна. Бүр өөр Монголын хангин талаас үйл үйд бас нэг жаахан бичиг гараад байна. Эд нар бол голцоо төр мөнгө тэнгэрийн хүчин дор гэж ихэлдэг монгол дөрүүлжин үсгээр нэг ажил тэр хаадын сүр хүчийг илтгсэн үгээр ихэлсэн бүдэг бодог бичээсүүд бол 
үлдээд байна. Тэгэхээр энэ явдал бол ерөөсө Монголын тэр нэг хүчрхэг мандаж гарсан үеийн улба хадгалаад байгаа. Тэд нар бол гол цөлөв Ян улсын үеийн бичээсүүд байна. Тэрнээс хойш битсэн гэхээр маяг байхгүй. Тэгэхээр тэр жишээлбэл дөрвөлж үсгийн пайз байна. Тэг. Олон жижиг дурсгалууд байна тийм ээ янз бүрийн. Жишээлбэл Эрмитажд хадгалагдчих байгаа нөгөө алдарт хүрэл пайз эд нар чинь бол мөнгөн пайз эд нар чинь дөрвөлж үсгийн. Тэг. Миний үсгийн сэхэд байгаа бас дөрвөлж үсгийн. Тэг. Тэгэхээр Монголын энэ монголчууд тухайн үед хаан савлаж байсан тэн дөрвөлж үсгийн боломр байна да. Байна байна. Тэр дөрвөлж үсгээр бол олон тамаг байна. Тэрнээс гадна дээр алтан мөнгөн тэргүүт тэ авсан барс тэргүүт алтан мөнгөн гэрэг файз гэж ярддаг энэ бол ул хэд хэдэн газраас одоо уртлжин хэлбэртэй дугаргай хэлбэртэй ер нь нэг 10 гаран лав мэдгдээд байна. Зарим үед бол тий бас сүүл үед бас нилээ хэд хэд гараад байна. Зарим нь одоо их нарийн шинжилдэг эрдэмтэн улсууд бол ул хуурамч дөөрэмэл хийц байж магадгүй гэж байна. Зарим нь бол ул жинхэнэ дэр дээд үеийн дурсгалч байж магадгүй. Тэгээ энэ бол ул одоо дэлхийн алдартай үзлэм үзийн үүдэд ихтэй сургуул археологийн хүрээлэн газруудад цөөн тойточ гэсэн байна л та. Төвдийн архивт ч байна. Эн газар сайгу хадгалж байна. Тухай ягаад би ярьж байгаа вэ гэхээр хадны бичиг а Монгол нутгийн археологийн дурсгалын тухай ярьсан шалтгаан бол ер нь энэ сүүлийн үед Юан өрний үеийн Монголын төгийг судлахад энэ Монгол нутгийн байгаа эд өлгийн зүйлс бичиг үсгийн дурсгал ямар одоо а дэвсгэрс хоёр болж одоо судалгаанд нэмэр ханд болж байгаа юм бэ гэдэг талаар илүү анхаарч байгаа маа. Тэгэхээр Монголын Юан өрний түүхийн судалгаа бол мэдээж дэлхийн дахинд маш их өрөнсөн. Ер нь Юан өрний түүхийг судлах гэдэг бол Евразийн бүс нутгийг судлах. А дэлхийн түүхийг судлах гэдэг нэг том чиг байга. Ер нь Юан гүрэм бол хүн төрлөгтөнд одоо ялангуяа эн евразийн бүс нутгийн төр тогтсон хамгийн том эзэнт гүрэн байха. Илхантын ус, цагаатай ус, алтан ордон ус, ихэн үедээ бол Юан усад захирагдаж, Юантай харилцаж, Ромын одоо худалдаачин, за тэгэл одоо Арабын худалдаачд Европ дахныхан, Дорн дахныхан бүгд л одоо анхаарлаа хандуулж байсан ийм одоо том эзэнт гүрэн. Монгол нутаг төрөнд Батуу ираас биясуусан бас хөвлийн хааны сүрийг бадруулагч их ордог чи. Тэг. Хятад бичгийг бас нэлээд байна тийм ээ. Хятад бичгээр бичигдсэн бичээсүүд бас гамалын орд байна. Гэтэл дээрэс нь одоо манай сүүлийн үеийн археологч залуучууд маань олж илрүүлээд байгаа Юаны үеийн язгуурнуудын дурсгалууд маш их болж байгаа. Буш оршуулгануд. Тэр нь одоо яг Юаны үеийн нөгөө одоо шил өмнө гоёс олдсон цагаан хангийн одоо тэл малгай гутал бол яг одоо нөгөө язгуртан хүмүүсийн хүмүүс чи идэлж ирсэн тэ айлхан байх шиг те. Тэгэхээр Монгол нутаг бол археологийн бичиг үсгийн дурсгалын хувьд бас Юаныг судлахад гол ус орны нэгээ гэдгийг үзэгчд маань бас та бүхэн анхаарч байгаа ухаа. Ингээд а Юаны үе дээр нэг ярих том ахаа судал байгаа. Энэ бол Хөвлийн хааны их зэрэг дорн зүгийг дайлсан тухай та нэг ярьж байгаа чи тийм.
санаа үзэгчдэд бас сонин байх. Хөвлийн хаан гэхлээр ерөөсөл Японд одоо яаж давтлсан тохиол нууц төвчөнд нэг бадаг үг байдаг юм а Чингис хааны хэлсэн. Хорвол ирэхийн удам хүн ард өргөн одоо нутаг нутгаан үргэдгэж хэмүүжиг зэрэгсэн байдсан. Тэгээд бол одоо Чингис хааны үеэс ихлээд өгөөдөө хааны үед бол баруун дэшэн одоо Монголын морин туурай хүрж болох гажир бүхэн хүрээд одоо алтан ордны улсаас ихлээд одоо цагаатай улс байгуулагдчихсан. Тэгээ хувьлаа хааны үед бол Чингисийн ачин үед бол ер нь одоо үлдсэн нутаг дэвсгэрвэл дорн дахин байсан юм лээ нэг нэг ойлгоё. Тэгээд одоо мөн хааны үеэс ихлээд өмнө усан улсыг айлж эхэлсэн шүү. Мөн хаан одоо сурч мамажид байлдаж явж байгаа. Тэндээ 1200 тавих сон тэндээ ээж үү гэдэг гажир таалт өгсөн. Тэгээ тэрийг жалгаад хувьлаа хаан өмн фарантад байлдаж явж байгаа. Одоо хувьлаа хааны одоо хамгийн их ачин ачин хуваар одоо хаан ширээ жалгамжилсан. Хаан ширээ жалгамжилснаха энэ дараа одоо үргэлжлэн тэр одоо их ээжин Чингис хааныхан үг эцэг юм хэнтэр байлдан дагуулах ч юм уу эрхшээх ч юм уу одоо дохноул нь засах бодлого юм бол хэрэгжүүлж ихсэн. Тэгээд одоо дорн тийшэн бол харин солонгоцчууд өөр бодлого авсан. Солонгоц бол одоо их юу их Монгол улсын үеэ тэгээд нэг хэсэг дагаж орн дахиж уурган дагаж орн ингэлэр байж ятра хөвлөөний үед ирсэн. Хөвлөө хаан бай шууд одоо энд барьчаанд байсан өнөө вангийн хэн хөвгдийн тавьж явуул а 60 хоёул бол найрамдалтай чи миний зүүн мөр зүүн гар болоорэ одоо би дүү болоорэ одоо ер нь хөв болоорэ гэсэн сайхан найрамдалтай тэгээ солонгосоор дамжаад явхаа нэг бол довтлсон хоёр удаа дайсан гэтэн довтлохоосоо өмн бол ер нь хөвлөө хаанаас олон элчин томилсон юм билээ ер нь нэг 10 удаа элчин томилсон одоо тэр хөвлөө хаана явхаан жоо явуулсан жагтал нь байгаа шүү дээ ян улсын судардаж байдаг гэ одоо монгол улсын их хаанаас явхны ванд илгээ бөгөөд тэн дээр одоо тэр агвулгийн уншихт бол яг гимнэ аа дайлан давчих санаагүй одоо хүүш жиргэлдээ олсон ус нэгэнтээ одоо хамтран гээд нөхөрцөг байя л гэсэн санаатай харил чинь амар мэндэн асууж байя гэсэн чинь би одоо тэнд олон удаа жигтэл явуулгач юу юу ямар ч ариугүй тэгээд одоо хамгсүүлдэн аргагүй явхныг бол дайлсан хоёр удаа дайлсан гэтээ одоо тэр дайлан хар шуург элчийг нь өрсөлдөж одоо явахнууд гоо явхны 2 3 хэд удаа утсан элчийг нь юу өнгө утсан одоо тэр нь явханд байгаа ч тоо тэр одоо элчийг өнгөөсөн хамгийн тэр тоо тодорхой гүшөөтэй сум байгуулаад өгцсөн. Тэн дээр одоо тэр элчээр явсан улсуудын тэмдгэл байдаг. Айлч улс орны хувьд бол юу ч одоо элчэн хүн бол нэг улсын төлөөлж ихэвч учраас дархан эргэтэй гэдгийг бол монголчууд дэлхийн нийтэд одоо баталж өгсөн бас хөвлөөгийн явхан довтлсон нэг шалтгаан юм бол алтан аргамжийг дасалсан. Шингис хааны өрөндөд довтлсон явдал бол алтан аргамжийг дасалсан. Ер нь тэр бол нэг үндэсэн шалтгаан юм. Аавар гэтэл л байж тээ эднэр. Тэгээд яг хөө тэгээд явхан жоо хоёр удаа дайлсан одоо янз бүрийн далайн шуурга таарад тэр бол амжилтанд түрээгүй тэгээд хөвлийн дараа хаана одоо ачин төмөр хаан жалгамжлан сонирхол манай үзэгчд маань их сонирхол тийм сайхан харьцаатай явж ирсэн явхан явхан довтлсон хөвлийн флот үндсэн одоо хүмүүс нь хэм байсан юм байдаг аа за энд бас одоо төвчд янз бүрийн таамгал л байдаг л да ер нь бол яг хөө зэрэг зэрэг удирдсан бол монгол зэргүүд монгол ноёнууд Гэхдээ бол ганц хоёр гэтэл ноёнууд байгаа. Гэхдээ энэ сүн улсыг байлдлаад ээжилт чилээ. Сүн улсын нэлээд гэсэн чирэг шинээр даган орсон чирэг гэж ян улсын чиргийн бүрэлдүүнд шин чиргүүд байгаа. Энэ чиргүүдийг ёстой яах вэ гэсэн асуудал одоо гэтийн төвчдийн бичнээр бол хөвлөө хааны одоо толгойг өвдөгсөн, шүдийг өвдөгсөн асуудлын нэгэ гэж. Ингээд бол баг тэдгэр чиргийг дайнд жолоос болгоод явуулчихвал одоо ян улсыг эсрэгүүч чиргийн гүч буурна. Ян улсын одоо ерөнхий төр барихт нь болчихын дүшиг болгочд өгсөн санаагаар хэрэгдээрээ тэр ялгаасан гэж илгээсэн гэсэн тийм таамгал л байгаа. Аа. Гэтэ нөгөө талаар ян улсын үед бол тэр усан онгоч их мэрэгжил бол мэрэгжил бол манж маш өндөр төвшин төгцсөн. Гэтэ өнөө чирэг дайна тийм одоо онцгой шилтгэн жихэн төргийн шиг яасан гоч тэр зарим усан онгоч бол яг тэр модн одоо гүйчэд гатаагүй байсан үед ухсарсан ч юм уу тийм уу тэр далайн шуурганд бас яхан давтамж юм уу тэр ян улсын үед бол тэр Усан онгоцны хийх мэрэгжил маш өндөр байсан учраас мөн улсын үед жөнхө гэдэг үн одоо баруун далайд орсон гэд яраад идэг тэр ян улсын үед хийсэн мэрэгжлийн хүчинд орсон гэд гэтийн эрдэмтэн бас битчихсэн байна юм байна. Ямар ч гэсэн одоо тэр ян улс явхны дайлсан бол нэлээд олон талын шалтгаан тэг бид ганц таас нь үжиж болохгүй. Нэг дээр тэр элчин 2 3 удаа элчин хөнгөөс нь нийтэн 6 удаа эл томилсон байдаг юм бэлээ. 3 хан зүй ясны одоо тик үед одоо тэр үед чинь одоо усан ямар ч гэсэн олон улсын дипломат харилцаанд нийцгүй гоо чад дайлах нь Яг зүй ясны хэрэг ямар ч хариу байраагүй ер нь явхны талаас. За бид нар аян дайны тухай ярьж байна. Япон довтлсон юм уу? Солонгостой найрамдлын харилцаа тогтоос юм уу? За өмнөд хятадын өмнөд мужуудаас бол үндсэн дээ. Хувийн хаан бол Монголын Иван улсынхан бол айсан биш. Тэр нөхцөл байдалд бол амьдрын суухаас илүү татвара аваа сууж явъя. 
одоо тийм ээ өөрийн хариад авж ирсэн. А гэтэл даваны арын монголчууд одоо бол үнэндээ хятад хүнийг асуулсангүй шүү дээ. Тийм ээ. Хөвлөө хааны бол бол хөвлөө хааны үед бол юугаар эдийн засгийн хувьд бол даваны арын мажид одоо даваны арын мажид гэдэг чинь чинь өнөөдрийн монгол улсын нутгаар хийж гарлагддаг шүү. Одоо өнөөдрийн хэрэг хэдмэр баг хойшоо нэгмэлтэй даля хүртэр мөсөн даля хүртэр явдаг нутгуудыг багтааж ийсэн юм бэл. Ер нь даваны арын мажид нутаг дэвсгэр нь. Ер нь бол одоо юан улсын төр тэмдэглүүдийн үүсгэх гэдэг ер нь одоо эдийн засгийн талаар мэрэгдлийн талаар та хаяа нэг хэтэ тун томож мэрэгдлийн зөвлөгөө өгдөг тэр шууд буцаач гэдэг. Тэгвэр тоотой 81 хүн ирүүлсэн гэх мэт чигээ тэрийгэн жоох хугацааны дараа буцаач гэдэг. Ерөөсөн бол тоогоор нь буцаана. Яг одоо одоо энэ хүмүүгийн үед нь байгуулагдсан гэрээ байгаа шүү. Монгол хэдийн хооронд энэ урцаага хэлмээр ер нь хилэн болго яд. Мин улсын хаан удаа дараа л энийг юм хүлэн зөвшөөрж ирсэн. Ер нь хэдгүүдээ энгүрээл энийг юм баримтлаа. Чи тэр даваны хардаан дайчин чирэг зэвсэгтэй юм бай. Би энэ малга тааваа. Малга яхраад энэ урт юу тарын урцаага хэрмэх юм байя гэж. Урцаага хэрмэч юм бол одоо яг бэжин хот бол 18 хилийл ард байгуулсан байхгүй. Яггүй яг бэжин хот чинь Монголын нутгаа гэж одоо Амар Гуян гаргасан дүнгэлт бол ортой. Урцаага хэрмэ барихад гэтийн сурвалжийн мэдээ байдгийг чин шугаан барьсан байхгүй анх ихлээд одоо гэтийн анхны хаан гэдэг. Тэр Монголчуудыг боيو нүүдэлчдийн хойшоо өнөөдрийн юугаар хэвэл 350 км хойшоо төр зигээд байгуулсан гэж байгаа тэрийг юм. Тэг хүйд Монголын нутгийн нүүдэлчдийн нутаг бэжнээс урдар бол 200 км байх байхгүй юу? Тэгэхээр аа Монголын Иван улсын түүхийг ярилцахд сая бид нэр ярьж байна. Хөвлөө хааны бодлого, хөвлөө хааны дараагийн хаадын бодлого бас хөвлөө хааны баримтлжээсэн тэр Монголын их хаадын баримтлжээсэн бодлого ямар нэг хэмжээгээр бол алдагдахгүй явж ирсэн аа. Энэ бол ул зүй ясны. Гэхдээ тухайн оршин байх соёл, оршин байх нөхцөл тааруулж бодлого үйл ажиллагаа өөр болж ирсэн. А Монгол нутгт байгаа археологийн дурсгалууд шинээр хийгдэж байгаа энэ судалгаанууд бол Иван гүрний үеийн түүхийн бас шинээр харах нөхцөлийг олгож байна. Ялангуяа одоо цогтох сүм. Үнэхээр одоо Иван улсын үед хар хоронд цэцглэн хөгжиж бурхан шашин дэлгэрч ийсэн. Эрээс нь одоо бүр Иван улсын үед бичиг үсгийн соёл. А Иван улсын үеийн бичиг үсгийн төр дөрвөлжин бичгийн соёл ямар одоо уудам тал нутагт юаны эзэрхлийн сав нутагт оршиж байсан бэ гэдэг нь бол энд харагдаж байгаа тийм ээ тун бодргой тэгэхээр энэ дээр бас нэг хэдэн үг хэлж болно ягаад өгвөл монголын тэр эзэн чингис хаанаас эхлээд юан улсын их хаан хөвлөөс ицсэн хаан хүртэл бол нэлээд улсууд бол энэ дайчин эрмги морд уна сайтай цэрэг зэвсэг тэр үедээ бол одоо шалгарсан сайн ийм ул суд бол нүүдэлчд мөртлөөсөө их том газрыг одоо бичээрийн төлөө тэмцэж болоод тэгээ тэндээ ягаад ч юм дээ нэг тогтоон барих арга болоод байсан шиг байна гэж одоо эрдэмтэд энгийн ул суд бол ингэж тий ингэж боддог байж гэтэл одоо сүүлийн үеийн судалгаа энэ бичиг үсгийн дурсгалаас хараад байхад бол тэд зөвхөн тийм цэрэг зэвсэг морь унааны хүчээр биш эрдэм ухаан одоо бичиг үсэг тэгээ тэр бичиг үсэгтэй байна гэдэг чинь хуйлж уурамтай тэрэгээрээ одоо захир эргэцүүтэй тэ засаг захиргаагийн одоо атгаад байдаг тэгээ тэр нь тамг тэмдэгтэй зарлаг тушаал нь одоо ёсоор явдаг алав татвараа одоо ав чаддаг ийм байж ээ гэж. Тэгээд зарим эрдэмтэнгүүд бол дөрвөлжин үсгээр одоо олигтой ном хөвлийн дурсгал байгаагүй өтр гэж ярддаг хөвтөл удаа байсан. Гэтэл сүүлийн одоо энэ дэш эртний археологи малтлагын шинжилгээ ухаан чинь бас их тусуулсан. Ягаад гэвэл одоо дөрвөлжин үсгийн томоохон ном хөвлийн хамаг дурсгал тасархаанууд бол бол эртний малтлаг судалгаагаар л олдлоо шүү дээ. Одоо тухайнаас эхлээд сув шидийн дэвтэрчсэн монгол хөвлийн тасархаа олдсон. А дунхаанаас бол сув шидийн мөн сударчсэн монгол хөвлийн тасархаа олдсон. Яг сүүлийн үед бол хар хотоос бол тавглам өөрийнх нь зөвхөн хөвлөө хаан тэр хан хүү чингэм хоёрын дурд гэж хийлгсэн ном шиг байна. Яг нэр нь бол чингэм дурдсан гэж байгаа бол ч ард нь одоо эцэг хөвлөө хаан эсэн минь байсан цага. Тэгэлээ тэр бол одоо ертөнцийн хамаг ухааныг энэ яаж үүсэж бий болсон 
хойшто яаж аж төрх үү гэдэг онцгой номлолыг зохиолхыг дурдсан тэрнийг нь бол тэр дорнодоо поглон бол зохиож өгсөн энэ бол бол төвд хэлээр бол шижи аравсал гэдэг монгол хэлээр бол мэдэг төвний бэлгэтэйг ийг үлгэж гэдэг ном байгаа тэр номыг тэр даруйд нь монгол хэлээр орчуулаад модон бараар дөрүүлж үүсгэхээр хэвэлсэн одоо хэдхэн жилийн өмнө харах хотын тасархаа дотроос гарч ирсэн тэрнийг бид одоо бид нар болж танд тогтоож чадсан тэгэхээр тэр үл үл дөрүүлжин үсгээр монгол бичгээрээ монголчууд бол эрдэм ухаанаар тэр эрх сүрээр хуйлж урмаар тэр их гүрнийг одоо барьж байгуулж атгаж удаан жил захирч чадсны жишээ баримт болж байна тэрнээс гадна ч одоо японы рюкоку их сургуул бас монгол хэлээр бичсэн нэг номын тасархаа байна одоо ямар номын арахан эрдэмтэн тодлж чадаагүй байна бас хар хотын тасархаа нуу дотор бол жижиг сэжиг монгол төрүүлж мөсгийн дурсглууд олон байна томоохон ном олдоогүй ч гэсэн ингээ тэгээ бусад хилээр бас жаахан ном бар бичмэл ялангуяа хатаар бол одоо 100 аугийн нэр мэчлэнгийн юм нуу байна бас том номнууд орчуулсан мэдээнүүд бол түүхэн сургуулиуд байгаад байгаа жинхэнэ их нь олдоогүй ах жишээ шүү дээ на тэгэхээр бидний ярилцлах цаг өндөрлөж байна а монголын түүхийн нэг нь томоохон үе монголчуудын бахархалт түүх их ван улсын түүхийн нэг их хэсгийг ярихад монголчууд бол бол сэрэг зэвсгийн хүчээр сүр хүчийг үзүүлэж дэлхийг захирснаас гадна дэлхийг төвхнүүлэхтэй эрдэм ухаан хуйл цаац ёс журам энэ бүгдийг одоо эрхэмлэж энэ их эзэнт гүрнийг оршин тогтноож монголын их түүхийг одоо бүтээлсч байсан гэдгийг бол бид нэр төр багч болов ярилцлаа монголын их ван улсын түүх улам миллион нарын судлагдах үндсэн их суур эрдэмтэн судлаачд олон төрж бас энэ олон их материалуудыг улам нарын судлаж улам өргөж байгаа гэж өрөөлөв гэж байна ингээд таавхан баярлаа